大家好，欢迎来到环球快讯综合频道。本期视频的主题是魔鬼圣经。如今我们能看到的圣经都是抄本或者译本，而且最原始的版本已经不知去向。在瑞典皇家图书馆的深处，摆放着一本厚重而古朴的圣经——魔鬼圣经。魔鬼圣经是众多抄本中最为神秘的存在。如今这本圣经已经在这里放置了近四百年了。此书长92厘米，宽50厘米，厚度约为22厘米，总共320页，但不知道被什么人撕掉了八页，其重量更是达到75公斤。这也是目前世界上现存最大的一个手抄本。这本圣经除了包含旧约圣经、新约圣经外，一般是不把两版圣经放在一起的，还包含着中世纪百科全书、词源、史书、犹太古史、波西米亚编年史等历史学、生理学以及医学方面的内容。并掺杂了各种魔法咒语、驱魔仪式等文章。著书的时间无法确定，但根据内容推测，这本圣经出自中世纪捷克东部的一个本土修道院，由魔鬼所著，真是匪夷所思。在上帝的地盘，魔鬼却悄然而至。这本书之所以被称为魔鬼圣经，是因为书中有一幅特别大的魔鬼插画，显得与圣经格格不入。这在当时对宗教的绝对崇拜的背景下，是非常不可思议的。谁也不知道这本书的作者究竟是何许人也，是修士，是法师，又或者是魔鬼呢？我们唯一知道的只剩下这本书背后那个神秘的传说。相传， 1299年，在捷克东部的一个偏远的本土修道院里，有一位修士触犯了最严厉的教规，即将在第二日被处以极刑，活活的弃入修道院的墙内。年轻的修士很绝望，他并不想为自己犯下的过错付出如此大的代价。他祈求主教网开一面，放自己一条生路，却被主教一口拒绝。无奈之下，该修士提出愿意为修道院写一本集百家之所长、能流芳百世的经书，且一页写完。这个诱惑着实不小，尽管主教认为这不大可能，但心中隐隐动了一下，便答应了修士。修士回到房间，调好墨水，拿起鹅毛笔，开始在纸上奋笔疾书。时间一秒一秒的过去，午夜的钟声忽然敲响。修士抬头看着墙上的挂钟，他开始心灰意冷，因为这确实是一项不可能完成的任务。于是他想到了魔鬼撒旦，他唤醒了撒旦，并向魔鬼求助，希望能帮他完成此书，并承诺愿为此交出自己的灵魂。魔鬼答应了他的请求，于是这本旷世巨著瞬间完成。修士免受极刑，为了表示虔诚，特意将魔鬼的画像汇入书中，以示感谢。由于此书是出卖灵魂所著，因此它成为不祥之物，恶造之处皆引发灾难。最先就是本土修道院的消失，而书被卖到塞德拉克修道院，其所在地区爆发了黑死病。在这之后，此书被传得异常玄幻，这也引来当时众多有权势之人的兴趣，他们争相购买收藏。可结果无一例外，各种灾难频发。后来在发生战争的时代，此书被瑞典人抢走，并保存在瑞典皇家图书馆。此书于2007年的时候，第一次也是唯一一次在捷克展出。那么，这本书到底是谁写的？许多专家对这本书进行了研究，他们通过对这本书的颜料和笔记的鉴定，发现一些非常离奇的地方。中世纪时期，成品墨水还没有出现，人们每次书写的墨汁都是线条线用，而此书中自始至终使用的颜料非常一致，这点很不可思议。要达到这一点。只能是短时间完成，并且一次调出写作所需的全部墨汁。另一点是全书笔记一致，可以证实没有第二个人的参与。专家也曾模拟写作过程，即便书写速度很快的正常人，在不吃不喝不睡的情况下，写完此书也要耗时五年左右。字迹方面的专家做过相关鉴定后发现，书中的字迹属于一种非常独特的字体，在中世纪所有文献中都没有发现类似的字体。书中那幅象征魔鬼的插图也别具特色，而在魔鬼画像那页及其前后几页，全部被黑色的阴影覆盖着，似乎是受到了魔鬼的浸染一般。这幅魔鬼插画仔细看和龙有几分相似，头上有犄角，身上有鳞片、尖爪、尾巴。这本圣经除了包含着历史学、生理学、巫术、魔法、新旧圣经之外，还包含了大量令人费解的插图，例如被关在容器中的沉睡的女性。伴随着不知名的流动液体，有的人猜想这是代表着人类的孕育到死亡，周而复始，生生不息。还有画着类似于太阳和月亮的图案。
，各种类似于细胞的图案，每一个都极其的诡异，捉摸不透。随着科学的进步，相信人们一定能探究出魔鬼圣经的秘密。倘若您对魔鬼圣经的来历有任何高见，敬请留言。感谢您的收看，咱们下次再见。